നമസ്കാരം നിരന്തരം കൊറോണ രോഗികളുമായി അടുത്തിടപഴകുന്ന എൻ എച്ച് എസിലെ ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും മറ്റും ജീവനക്കാർക്കും രോഗം പടരാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച എക്വിപ്മെന്റുകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല എങ്കിൽ നഴ്സുമാരും ഡോക്ടർമാരും കൊറോണ പിടിപെട്ട് രാജ്യത്ത് ചികിത്സ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ പോലും ആളില്ലാതാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ശക്തമായി രോഗം മരണം വാരി വിതറിക്കൊണ്ട് രാജ്യമാകമാനം കത്തിപ്പെടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും നഴ്സുമാർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും വേണ്ടത്ര കൊറോണ പരിശോധനകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് യു കെയിലെ ചികിത്സാ സംവിധാനം കടുത്ത ഭീഷണി തന്നെയാണ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനാൽ കൊറോണ കത്തിപ്പടരുമ്പോൾ എൻ എച്ച് എസ് ജീവനക്കാരെ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകളുമാണ് ശക്തമാകുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടൻ നേരിടുന്നത് ചികിത്സിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത നാളുകളായിരിക്കും എന്നത് വ്യക്തമാണ് കൊറോണ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവരിൽ നിന്നും രോഗം പകർന്ന എൻ എച്ച് എസിലെ ഡോക്ടർ ജെസ് പൊട്ടറാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ പങ്കുവച്ച രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഈ ഡോക്ടർ നിലവിൽ പതിനാല് ദിവസത്തെ സെൽഫ് ഐസൊലേഷനിലാണ് നേരത്തെ തന്നെ കൊറോണയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഡോക്ടർ പ്രകടമായിരുന്നുവെങ്കിലും അവരെ ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കിയിരുന്നില്ല ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും കൊറോണയുടേത് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രകടമാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് പുലർത്തി വരുന്നത് ഇത് എൻ എച്ച് എസ് ജീവനക്കാരെ ഒന്നാകെ കൊറോണ ബാധിതരാക്കുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ടായെന്നും തൽഫലമായി ഇവിടുത്തെ ചികിത്സാ സംവിധാനം തന്നെ സ്തംഭിച്ചു പോകുമെന്നുമാണ് വിവിധ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശക്തമാകുന്നത് ഇതിനിടയിലാണ് ഡോക്ടർ ജെസ് പൊട്ടർ തന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവചനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് രോഗാവസ്ഥ കടുത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ലണ്ടനിലെ ഒരു ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ റെസ്പിറേറ്ററി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ പൊട്ടർ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനാകുവാൻ തുടങ്ങിയത് തങ്ങളിൽ പലരും കൊറോണ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കിയിട്ടും ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് എന്നും ഇതിനാൽ ഡോക്ടർമാരിലൂടെയും നഴ്സുമാരിലൂടെയും രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി പടരുന്ന കടുത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായെന്നും ഡോക്ടർ പൊട്ടർ മുന്നറിയിപ്പേകുന്നു മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ വളരെ കുറച്ച ഇന്റൻസീവ് കെയർ ബെഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഓക്യുപെൻസി നിരക്ക വളരെ ഉയർന്നതാണ് എന്നും പൊട്ടർ എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കാരണത്താൽ തന്നെ പുതിയ രോഗികളെ കിടത്തുന്നതിനായി രോഗം മാറുന്നതിന് മുൻപ് നിരവധി പേരെ ദിവസവും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ഗതികേടുണ്ട് എന്നും കൊറോണ കാലത്ത് ഇത് വളരെ അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പൊട്ടർ മുന്നറിയിപ്പേകുന്നു ഇനി അഥവാ ബെഡുകൾ ലഭ്യമായാലും രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരോ നഴ്സുമാരോ ഇല്ല എന്നും വർഷങ്ങളായുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ചിലവ് ചുരുക്കൽ കാരണം എൻ എച്ച് എസ് എൽ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമം അത് രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത് കൊറോണക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ വൻ തിരിച്ചടിയായേക്കുമെന്നും ഇവർ എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൊറോണ രോഗികൾ യു കെയിൽ പെരുകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് സൗകര്യങ്ങളിലൂടെ ഏവരെയും യഥാസമയം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് തൽഫലമായി രോഗം ബാധിച്ചവർ പോലും ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ തെരുവുകളിലൂടെ നടന്നു പോവുകയും അവരിൽ നിന്നും നിരവധി പേരിലേക്ക് രോഗബാധയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ടെസ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഏവർക്കും തന്നെ യഥാസമയം ടെസ്റ്റിംഗ് ഉറപ്പാക്കുമെന്നുമുള്ള ഉറപ്പുമായ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനായി പുതിയതായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് രീതിയിലൂടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനാകുമെന്നും ബോറിസ് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ചൈന സൗത്ത് കൊറിയ ജപ്പാൻ ഇറ്റലി എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കൊറോണ വേഗത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ യു കെയിലും വിതരണം ചെയ്യുവാൻ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനായി വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമേ സമയമെടുക്കുകയുള്ളൂ തങ്ങൾ പുതിയൊരു ടെസ്റ്റ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അതിലൂടെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വയർ എൻ ആർ ഐ വിശകലനം ചെയ്ത കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുമാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്